வணக்கம் வந்தோம் ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினா கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி எங்கே இருக்கணும் சென்னையில் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேரேஜ் ஆள் தான் வந்திருக்கேன் இங்கே ஒரு மூவாயிரம் பேருக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் போகுது டின்னரில் ஆனால் தாங்க நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் நான் சும்மா தான் பேசுனேன் கல்யாண வெட்டி சாப்பாடுலாம் ஸ்பெஷல் இல்லை ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி கல்யாண வெட்டி சாப்பாடு டேரெக்டாகவே கிச்சனுக்கு இங்கே வந்திருக்கும் இங்கே பார்த்தா அடப்படியாக வந்து அன்சேர பணியாரம் புட்டு பொரோட்டா தோசை அதுக்கப்புறம் மினிப்பொடி இட்லி வெஜ் பிரியாணி அதுக்கப்புறம் வந்து ராஜஸ்தானி ரெசிபி அதுக்கப்புறம் இங்கே பூரி பரோட்டா அது மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம பண்ணுற ரெசிபி என்னக்குன்னா சமோசா சமோசா வந்து மதுரை சைடு வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக செய்வாங்க அதுக்கு ஒரு மசாலாலாம் ஆட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு சட்னி ஸ்பெஷல் சட்னி வச்சு செய்வாங்க ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலான்னு ஒரு ஆசை சார் சமோசா நான் ஆல்ரெடி நான் பண்ணிட்டேன் சார் பட் இருந்தாலும் சமோசா இன்னைக்கு பண்ணுறோம் இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் சொல்லி கேட்கும்போது அவர் சொன்னார் இந்த சமோசா நீங்கள் வேறு எங்கேயும் நீங்கள் சாப்பிட்ருக்க மாட்டீங்க ரெயிலி எங்கள் ஊர் ஸ்பெஷல் சமோசா மதுரை மதுரையில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குன்னு ஒரு தனி கூட்டமே இருக்குது ஃபேனே இருக்காங்க ஸோ இது சமோசானா இப்படி தான் இருக்கும்னு நான் பார்த்து வளர்ந்தேன் ஓகே ஆனால் இப்போ சென்னையில் நான் இருக்கும்போது இங்கே உள்ள நேரத்தில் ஈவினிங் டைமில் எங்கேயாவது சாப்பிடும்போது டோட்டலாக வேறு மாதிரி இருக்குது அங்கே இருந்த டேஸ்ட்டு இங்கே சுத்தமாக இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஃபீலாக இருந்தது ஏன் இப்படி இருக்குது சமோசா மதுரையெல்லாம் போகும்போது மொதல் உணவாக அதை தான் சாப்பிடுவோம் ஈவினிங் டைமில் போனால் ஸோ அதை வந்து இங்கே கொடுக்கணும்னு ஒரு ஆசை இதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணுறாரு மசாலா தான் மெயினு அந்த மசாலா பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குன்னு ஒரு அப்பா கொடுத்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இது எங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்த இன்க்ரீடியன்ஸு இது இங்கே யாருக்குமே அந்த டேஸ்ட் வரலை ஸோ அங்கே உள்ள பீப்புளுக்கு அது தெரியும் அந்த டேஸ்ட்டு ஸோ இங்கே சாப்பிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம நார்மலாக வந்து சமோசா சட்னி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெக்கல சட்னியும் க்ரீன் கிளி சட்னியும் சாப்பிட்ருப்போம் ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறேன்னா சரி நம்ம ஊர் ஸ்பெஷல் சட்னி ஒன்று இருக்குது சார் அந்த சட்னி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சவுத் சைடில் வந்து இது தெக்கத்து சட்னி சொல்லுவாங்க இல்லை தெக்கத்து சட்னி தெக்கத்து சட்னி ஊர் சைடில் ஊர் சைடு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கும் சமோசா தொட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் சூப்பர் ப்ரா ஸோ அவரை தான் மீட் பண்ண போகிறோம் அவர் யார்கிட்ட திரு செல்வகுமார் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக கேட்ரிங் பண்ணிட்டு வராங்க பெரிய லெவலில் பண்ணிட்டு வராங்க வணக்கங்க என்னுடைய பேர் செல்வகுமார் காசிக்கண்ணு கேட்ரிங் வேர்ல்ட் ப்ரொப்பரேட்டர் பேசுகிறேன் சமோசாங்கிறது பேசிக்கான ஒரு விஷயமா மார்க்கெட்டில் இருக்குது எங்கனால டீ கடையில் கிடைக்கிது ஆனால் நான் சொல்ல போகிற இந்த ஸ்பெஷல் சமோசா பார்த்தீங்கன்னா நான் சின்ன வயசில் நான் பார்த்தது அப்பா வந்து இந்த தொழிலில் தான் இரு கடந்த ஒரு முப்பது வருஷமாக இருந்தாங்க எங்களோட தொழிலோட ஆரம்பமே இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸில் இருந்து தான் ஆரம்பித்தனால அந்த ரெசிபியை இன்னைக்கு கொண்டு வரலாம்னு பார்க்குறேன் அவரு இந்த கேட்ரிங் பண்ணுறதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன கேட்டிங்கன்னா அவரோட அப்பா வந்து சின்ன வயசில் வந்து சமோசா இது மாதிரி சின்ன வண்டி கடை வச்சு வியாபாரம்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க என் பேர் மாரிமுத்து நான் முப்பது வருஷமாக ஸ்நாக்ஸ் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் சின்ன சின்ன லெவலில் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ என் பையன் மா செலுவகுமாருங்கிறவன் பெரிய லெவலில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்பல என் ஒய்ஃப் பேர் காசிக்கண்ணம்மா அவங்க பேர் தான் கே கேட்ரிங் காசிக்கண்ணு கேட்ரிங் என்ன வச்சுருக்க நடத்துகிறப்பல ரொம்ப பெரிய லெவலில் பண்ணுறாப்பில் ரொம்ப சந்தோஷமாக ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக பெருமையாக இருக்குது ஸோ அவரை பார்த்து பார்த்து இன்றைக்கி பெரிய லெவலில் வந்து இன்றைக்கி பெரிய கேட்ரிங்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி வந்துட்டு ஸ்ரீ வராகம் சொல்லிட்டு கோயம்பேடில் ஒரு மண்டபம் இது வந்து கெப்பாசிட்டி வந்து இன்றைக்கி நடக்குது இப்போ த்ரீ தௌசண்ட் பீப்புளுக்கு இன்றைக்கி நடக்குது டின்னர் அண்டு போ போத் பஃபே அண்டு லீவ் சர்வீஸில் பண்ணுறாங்க அந்த சைடு லீவ் சர்வீஸ் அந்த சைடு லீவ் சர்வீஸ் இந்த பஃபே மச்சர் ஓகே ஸோ சேம் மெனு தான் ரெண்டு சைடும் பிரித்து பண்ணுறோம் ஸோ மெனு பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கமான மெனு வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஸ்வீட்டு ஒரு மூணு நாலு வெரைட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ ரொட்டி கிரேவி ஏகப்பட்ட ஐட்டங்கள் இருக்குது நார்த் இண்டியன் சவுத் இண்டியன் எல்லாமே மிக்சடாக தான் கொடுக்குறோம் ஸோ பீப்புளும் அமெரிக்கா ரிட்டன்ஸ் தான் ஸோ அவங்க கல்ச்சரில் ரெண்டு மூணு மெனுவும் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ சாலட்ஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி மிக்சடாக தான் இருக்குது பர்டிகுலராக நம்ம ஊர் ஒரு உணவுனா இருக்குது உள்ளே பார்த்து புட்டு பணியாரம் பரோட்டா ஆமாம் இது எப்படின்னா
ஸோ மேனேஜர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு மேனேஜர் மினிமம் வச்சுருவோம் பஃபேக்கு ரெண்டு லீஃபுக்கு ரெண்டு ஸோ இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஒரு ரோக்கு ஒரு சூப்பரைசர் வச்சுருவோம் ஸோ அவங்க எக்ஸ்ட்ரா கேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க பிஃபோர் சர்வீஸ் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிள் பண்ணுவோம் மொத்த டீமும் அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு ஒரு பெரிய ப்ரீஃப் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி என்னென்ன மெனு கொடுக்க போகிறோம் எப்படி சர்வ் பண்ணணும் எப்படி சிரித்த முகத்தோடு கொடுக்கணும் ஸோ குவாலிட்டி வந்து ஃபுட்டில் மட்டும் கிடையாது பீப்புள்ட்டையும் இருக்குது அதை நான் நம்புகிறேன் சிரித்த முகத்தோடு கொடுத்தோம்னா அது எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டாக இருக்குன்றதை நான் நம்புகிறேன் அவங்க சாப்பிட்றாங்க நல்லா ரசிக்கிறாங்கன்னா இன்னொன்று கேட்கணும் சார் வேணுமா சில பேர் கேட்குறது யோசிப்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்பெஷலாக சூப்பரைசர் ஒரு ஒரு ரோலுக்கும் போடுறதுனால அவரோட ரோலே வந்து கவனிப்பு தான் மக்களை வந்து கவனிக்கணும் எப்படி சாப்பிட்றாங்க அவங்க ரசிக்கிறாங்களா குழந்தைக்குன்னு சில இதெல்லாம் விரும்புவாங்க எக்ஸ்ட்ரா கொண்டு வந்து கொடுப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் பண்ணும்போது அழகாக இருக்கும் சார் ஓகே இப்போ நம்ம சமோசா நம்ம வந்து உங்கள் கிச்சனில் போய் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படியே உள்ளே போய் பார்க்கலாமா தாராளமா ஸோ இந்த சமோசா பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் என்ன புது மசாலா பண்ணுறீங்க உள்ளே இருக்கிற மசாலா உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் இந்த மாதிரி பொருட்கள் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் அந்த மசாலா பொருட்கள் அதில் மெஸ் ஸ்பெஷல் மசாலா நீங்கள் சொன்னீங்களே எல்லோரும் போடுற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு இதுக்குன்னு ஒரு மசாலா நான் ஒரு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பொறிக்கும்போது நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் சொல்கிறீங்களா ம் கண்டிப்பாக சார் பார்த்துக்கலாமா இந்த ஸ்பெஷல் சமோசாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு மசாலா தான் இதுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸோ மசாலாவோட அளவுகளை சொல்லிடுறேன் நானூறு கிராம் மசாலா அதாவது அரைச்சி வறுத்து அரைச்சி வெளியே வந்தால் நானூறு கிராம் மசாலா வரணும் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க மல்லி நூறு கிராம் சோம்பு ஐம்பது கிராம் சீரகம் நாற்பத்தஞ்சி கிராம் கருஞ்சீரகம் ஒரு ரெண்டு கிராம் அளவுக்கு போட்டால் போதும் ரொம்ப போட்டுறாதீங்க குறுமிளகு ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் வெள்ளை மிளகு ஒரு பதினஞ்சு கிராம் அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் பத்து பீஸு கிராம்பு ஒரு பதினஞ்சு பீஸு ஸ்டார் பூ ஒரே ஒரு பூ மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பெரிய ஏலக்காய் ஒரு மூணு பீஸு அப்புறம் ஜாதி பத்திரி ஒன்று ஒரே ஒரு பீஸு பட்டா ஒரு பத்து கிராம் பிரிஞ்செல்லாம் ரெண்டு அதுக்கப்புறம் மராட்டி மொக்கு ஒரே ஒரு பீஸு அதுக்கப்புறம் ஜாதிக்காய் ஒரு பாதி ஜாதிக்காய் மட்டும் போடுங்க அப்புறம் கசகசா ஒரு ஐம்பது கிராம் அதுக்கப்புறம் முந்திரி ஒரு இருபது கிராம் தென் மஞ்சள் வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு கிராம் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது சமோசா ரெடி பண்ணுற மாதிரி பிளானு ஸோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் மாவு அளவுலாம் நான் சொல்கிறேன் நான் ஸோ மைதா வந்து ரெண்டு கிலோ எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐம்பது கிராம் பட்டர் எடுத்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு ஒரு கிலோ எடுத்திருக்கோம் ஆனியன் வந்து ஒரு அரை கிலோ எடுத்திருக்கோம் கேரட் வந்து ஒரு நூறு கிராம் அப்புறம் பச்சை பட்டாணி ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் காஞ்ச பட்டாணியாக இருந்தால் ஊற வச்சு பண்ணுங்கள் நான் பச்சை பட்டாணி காயாகவே எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மல்லி புதினா கருவேப்பில்லை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் தேவைக்கேப்ப காரத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரீஃபண்ட் ஆயில் வந்து எடுத்துக்கோங்க பொறிக்கிறதுக்கு அது தேவையான அளவு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மாவு பிணைஞ்சி வச்சிடலாம் ஓகே இந்த மைதா வச்சு ஆ மைதா வச்சு சரி ஓகே அந்த சாஃப்ட்னஸ்க்கு என்ன இதில் வந்து அந்த பாலோ இல்லை கொஞ்சம் சர்க்கரை உப்பு என்ன போடுறோம்டா உப்பு கண்டிப்பாக போடணும் உப்பு வந்து அளவாக போட்டுணும் ரொம்ப அதிகமாகவும் போட வேண்டாம் கம்மியாகவும் போட வேண்டாம் மாவு வந்து சாப்பிட்டு பார்த்தா பிளைனாக சாப்பிட்டா எப்படி நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும் பட்டர் வேணால் ஒரு ஐம்பது கிராம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாஃப்ட் பட்டர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் பட்டர் சாஃப்ட்னஸ் தானே ஆமாம் வேறு எந்த சோடா அப்பு இதெல்லாம் எனக்கு விருப்பம் இல்லை எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி தான் அதுக்கு பதிலாக பட்டர் தான் இந்த வாட்டி சரி இருக்கு மைதா ஸோ இந்த மைதாலேயே பக்கம் இருக்கா சமோசா பண்ணுறதுக்கு அந்த மைதா குவாலிட்டி பார்ப்பீங்களா குவாலிட்டியில் செகண்ட் குவாலிட்டின்றதே போகக்கூடாது குவாலிட்டின்ற பேருக்கு அந்த பேரோட அர்த்தமே ஃபஸ்ட்டு ரகம் தான் அதுக்கு தான் அதுக்கு பேர் தான் குவாலிட்டின்றது ஸோ அதையே நம்ம போய்க்கலாம் சரி ஓகேடா நல்ல பொருளை நம்ம ஓகே நல்ல பொருள் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணணும் சரி ஓகேடா ஒரு ஒன்றரை கிலோ மாவு எடுத்திருக்கேன் சரி ஓகே பட்டர் சால்ட் கொஞ்சம் போட்டுடலாம் சரி ஓகே இது கூட சால்ட் ஓகே ஓகே சால்ட் வந்து ஒரு கிலோக்கு இந்த அளவு சரி ஓகே உப்புலாம் போடும்போது பர்டிகுலராக வந்து இன்றைக்கி வந்து எப்பவுமே வந்து இது மாதிரி தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி உப்பு போடுங்க உப்பு போட்டு ஏங்கன்னா அந்த உப்பு அப்போ தான் ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணும்போது ப்ராப்பர் ஆகும் கரெக்ட் தண்ணி ஊற்றின பேருக்கு உப்பு போட்டால் அங்கங்கே அங்
ஏன்னா பெரும்பாலும் வந்து சமோசா ஷீட் ரெடி பண்ணிட்டு மடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப லூஸா இருந்தா அது ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அது ஒரு ப்ராப்ளம் அது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அதே மாதிரி ரொம்ப கெட்டியா இருந்தாலும் உடஞ்சிரும் சுடும் போது ரெண்டு அப்படி அப்பளம் மாதிரி உடஞ்சிரும் அதுவும் இருக்கு ஓகே சோ அந்த அந்த காட்டுறேன் பாத்து கட்டுறோம் தண்ணி ஊத்துறோம் ஓகே இப்ப இந்த மாதிரி சமோசா பண்ணும்போது டால்டா போடுறாங்கல்ல ஆமா அந்த டால்டா என்ன परपஸ் யூஸ் பண்றாங்க அதை நிறைய பேர் இன்னைக்கு யூஸ் பண்றது இல்ல பட் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் டால்டா போடுவாங்க இல்ல பண்றாங்க சார் டால்டா யூஸ் இன்னைக்கு பண்றாங்க ஆமா எப்படினா ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி பொருட்கள் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி பட்டர் இதெல்லாம் கொடுத்துறாங்க அப்படி கொடுக்கும்போது நல்லா வரும் ஆனா சீப் அண்ட் பெஸ்டா கொடுக்கணும் அப்படிங்கற ஒரு எண்ணத்துல சாஃப்ட்டாவும் அதே சமயத்துல வரணும் சமோசா சாப்பிடும்போது எதுலயும் சரி பரோட்டா மேக்கிங் பரோட்டா மேக்கிங்ல கூட டால்டா கொஞ்சம் போட்டு விட்டோம்னா கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ் வந்துரும் பட் உடம்புக்கு கெடுதி டால்டா வந்து அவர் சொல்கிற மாதிரி வந்து உடம்புக்கும் நல்லது இல்லை ஏன்னா டால்டா இது மாதிரி விஷயம்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்க பட்டர் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கங்க அந்த பட்டர் எதுனா அந்த சாஃப்ட்னஸ்க்காக தான் அவ்வளோதான் ரைட்டுங்களா இப்போ ஆயில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் இப்போ வீட்டில் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆயில் கூட நாலு நார்மல் ரீஃபண்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே ஓகே மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு ஓகே கொஞ்சம் எண்ணெய் எடுங்க எண்ணெய் வேணா கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணி வச்சிடலாம் என்ன என்ன காரணம் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு காயாமல் இருக்கும்ல நம்ம மற்றதெல்லாம் ரெடி பண்ணோம்ல ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் இருமிஷம் ஆகும் அது மேலே மட்டும் காஞ்சிரும் ஸோ அது காயாமல் இருக்கிறதுக்கு ஈர துணியை மூடலாம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் என்ன ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சிடலாம் சரி ஆனால் மாவு மிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு பைஸ்லாம் ஏறும் இல்லை கண்டிப்பாக ஏறும் அவர் குடிஞ்சு இப்படி ஏந்துக்கும் போது எனக்கு அதான் ஃபீல் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக ஏறும் மிக்ஸ் பண்ண பக்கத்து காமிக்கிறீங்களா ஓகே எடுத்து நல்ல டைட்டாக இருக்கு ஓகே அடுத்தது என்ன வேணும் என்ன மட்டும் நான் ஊற்றுவா கொஞ்சம் லைட்டாக கையில் ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும் ஆமாம் ஸோ மாவு வந்து ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக என்ன போட்டு என்ன தடை வச்சுக்கணும் ஓகே அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து மசாலா ஸ்பெஷல் மசாலா சொன்னேன் இல்லையா சமோசா மசாலா அதை பார்த்துடலாம் இப்போ நான் சொன்ன அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் தனித்தனியாக வறுக்கணும் ஆயில் இல்லாமல் தனித்தனியாக வறுக்கணும் ச கடாய் சூடாகிடுச்சு சரி ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே மல்லி மல்லி வந்து நூறு கிராம் நூறு கிராம் மல்லி ஆமாம் என்ன படாமல் தனித்தனியாக வறுத்து எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கணும் ஃப்ளேம் வந்து கம்மியாகவே வைக்கணும் கூடுதலாக வச்சுறாங்க பொறுமையாக வறுக்கிறது தான் டேஸ்ட் வரும் வேகமாக வச்சிங்கன்னா கறி போயிடும் என்ன காரணம் வந்து தனித்தனியாக வறுக்கிறதுக்கு இல்லை இப்போ மல்லி வந்து இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் வெயிட்டே இல்லாத பொருள் இதெல்லாம் வந்து மொத்தமாக போட்டோம்னா இப்போ இந்த இது பார்த்திங்கன்னா மராட்டி மக்களும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குது ஹார்டாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஒரே இதாக போட்டால் அது வந்து வறுக்கிறதுக்கு டைம் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கும் இது வேகமாக கறி போயிடும் ஸோ அது தனித்தனியாக வறுக்கிறது அழகாக இருக்கும் ஓகே இப்படி வறுத்து எடுத்து வைக்கும்போது ஒரு ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் இந்த மசாலா இருக்கும் ஓகே வீட்டில் டப்பாவில் போட்டு வச்சோம்னா அது வாட்டு கிடக்கும் கசகசாக வந்து கொஞ்சம் ஈரமாகும் சில நேரம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஈரப்பதம் பசை மாதிரி வரும் இருந்தாலும் நல்லா ஒரு அளவுக்கு வறுத்துட்டோம்னா கொஞ்சம் அது வறுத்தா அது வந்து அந்த ஈரத்தன போயிடும் போயிடும் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் ஆமாம் சரி ஓகே இந்த மல்லி வந்து வறுக்கும் போது ஒரு நல்ல வாசம் எப்படி வரும் எப்படி உளுத்தம் பருப்பு வறுக்கும் போது நல்லா வாசம் வருமோ மல்லியோட தன்மையும் வேற இல்லை ஆமாம் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் லைட்டாக மாநிலம் இருந்தால் போதும் ரொம்ப வேண்டாம் சரி எடுத்து வச்சிடலாமா ஆ ஓகே இப்போ மல்லி வறுத்து எடுத்து வச்சுட்டோம் இதே மாதிரி இப்போ நான் சொன்ன மசாலா பொருட்களில் சில பொருட்கள் மட்டும் தனித்தனியாக வறுக்கணும் ஓகே அது என்னென்ன ஐட்டம்னா சீரகம் சோம்பு கசகசா முந்திரி மிளகு ரெண்டு மிளகு கருமிளகு வெள்ளை மிளகு இந்த ஐட்டங்கள் ஃபுல்லாக தனித்தனியாக வறுத்து ஆயில் இல்லாமல் எடுத்து வச்சிடலாம் மீதி இருக்கிற ஐட்டங்கள் ஃபுல்லாக ஒரே இதாக கூட போட்டு நம்ம லைட்டாக வறுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த முழுதனியாக சீரகம் மிளகு சோம்பு முந்திரிலாம் வறுத்தாச்சு இப்போ இந்த கசகசை வந்து நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு வறுத்தீங்க ஆமாம் என்ன காரணம் இந்த க அடுப்பில் ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு கசகசா ரொம்ப இருக்கையிலே சின்ன பொருள் அது வந்து அது வந்து சூடு ரொம்ப இருந்தால் தாங்காத இருக்குது அதுக்கு அது அவருக்கு பொறுமையாக தான் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிட்டு பண்ணாலே இந்த இதமான சூடு இருக்குது இப்போ இதிலே பண்ணாலே அது போதுமானதாக இருக்கும் சரி கரெக்டாக சொல்லுங்கள் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இன்ஃபர்மேஷன் கசகசா ரொம்ப அதிகமாக வறுத்தா அது ஒரு தன்மை மாற ஆரம்பிக்கும் அது வந்து அந்த என்ன சொல்லுவாங்க டேஸ்ட்டு மாற்றிடும் அதனால தான் முக்கியமாக சொல்லுவாங்க எப்பவுமே வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ண பிறகு கசகசாலாம் வந்து தனியாக வறுக்கணும் சொல்லுவாங்க கரெக்ட் ஸோ அதான் ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் தனியாக வறுத்துங்க இதுக்கப்புறம் மற்ற ஸ்பைஸ் எல்லாத்தைய
சுண்டு வரலுக்கும் பாதியாக ஒரு அளவுள்ள மஞ்சள் வந்து அதில் ஆட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஸோ தனித்தனியாக வறுத்துட்டோம் மசாலா பொருட்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து மிக்சியில் அரைச்சிடலாம் நைஸாக அரைச்சிடலாம் நைஸாக இருக்கு ஆமாம் இப்போ கொஞ்சம் குறை குறை அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லை இல்லை நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் ஒன்றும் நைஸ் இது எல்லாத்தையும் ஃபைன் போடுறா அரைச்சிடும் ஆச்சுமா ஓகே மசாலா வறுத்து பவுடர் பண்ணி எடுத்துட்டு இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்து வந்துட்டு உருளைக்கிழங்கு பிடிஞ்சு இது வெங்காயத்தை வதக்கி உள்ள ஸ்டஃப்புக்கு தேவையான பொருட்கள் பண்ணிடலாம் ஓகே ஓகே என்ன ஊற்றிடுவா நான் ஊற்றிடுவோம் இந்தாங்க ஊற்றுக்கு நீங்கள் வேணாம் இப்போது நம்மக்கிட்ட இருக்க கோல்டு நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல கடலை எண்ணெய் மற்ற எண்ணெய்கள் வேறு எண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை தேவைப்படாது ஏன்னா சமோசாக்கன்னு உண்ட உண்டான டேஸ்ட்டை வந்து அதை கெடுத்துரும் கடலை எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கும் நல்லெண்ணெய் வந்து அது ஒரு மாதிரி கசப்பு தன்மை கொடுக்கும் என்ன இருக்கிற டேஸ்ட்டாக அதை அப்படியே கொண்டு போகிற தன்மை வந்து நார்மலான ரீஃபண்ட் ஆகில தான் இருக்குது ஸோ அதுலேயே போகிறது பெட்ரு சோ எண்ணெய் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் அவ்வளோதான் வெங்காயத்தை வதக்கணும் இந்த வெங்காயம் நிறைய வச்சுருக்கீங்க போட்டிருக்கீங்க அது கேரட்டு இப்போ பச்சை பட்டாணி அதுக்கப்புறம் மல்லி புதினா எல்லாமே ஆட் பண்ணி கட் பண்ணி போட்டு ஆமாம் சரி ஓகே பச்சை மிளகாய் தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா மிளகாய் தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஏன்னா பச்சை மிளகாய் போட்டுருக்கணும் பச்சை மிளகாய் ஒரு கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் சரி ஓகே டேங் ஸோ இது மாதிரி வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு பிறகு நம்ம அந்த வதங்கிற பக்கம் எப்படி இருக்கணும் இந்த கேரட்டை வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் நான் பச்சை பட்டாணி வந்து இப்போ டேரக்டாக போடும்போது வெந்துருமா அதில் இல்லை பச்சை பட்டாணில் வேகமாக வந்துடும் பச்சை பட்டாணி ஃப்ரை ஃப்ரை தானே ஆமாம் ஃப்ரை வேறு சமோசாவில் வேறு ஃப்ரை ஆகும் இல்லையா உங்களோட சிக்னேச்சர் ரெசிபி இல்லை ம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் போனால் சமோசா வேறு கேட்டால் இதுமாதிரி பண்ணி தருவீங்களா அதில் மெனு வந்து எக்கச்சக்கமான மெனுவில் இந்த மெனு விடுபட்டு போயிடுது இல்லை ஒரு மெனுவா அப்படின்னு நினச்சிட்றாங்க ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸில் என்னையா சமோசா தானையா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு தான் எனக்கும் ஆசை அதுக்கு உண்டான முயற்சிகளை இறங்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி மெனுவும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இங்கே வந்து கல்யாணம் தான் ஃபேன்சியை கொடுத்தாலும் ஆமாம் நம்ம நாக்குக்கு சில அடிமை சில அடிமை என்ன இருக்கும் அது ஞாபகத்துக்கு என்ன இருக்கும் அதுதான் வரும் நம்ம நாக்குக்கு சில ரெசிபிகள் பிடிச்ச ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும் ஆமாம் அது டீஃபால்ட்டாக சாப்பிட்டா தான் நல்லா அதுதான் நல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மெனுலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஒர்க்கு அதிகமாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் மெனக்கெட்டு செஞ்சிங்கன்னா டேஸ்ட் வந்துடும் உங்களுக்கு புதினா போட்டு வதக்கும் போது நல்லா வாசனை கொடுக்குது ஆமாம் ரைட்டா ஆமாம் ஓகே உப்பு போட்டுடலாம் கொஞ்சம் சரி உப்பு பார்த்து போடுங்க ரொம்ப அதிகமாக போட்டுறாங்க உருளைக்கிழங்குடுங்க அப்படி பண்ணுங்க இப்போ இந்த வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு இதில் வந்து மசிச்சு ஆமாம் இங்கே வந்து உருளைக்கிழங்கு சென்னையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு போடுறாங்க வெங்காயம் போடுறது இல்லை வெங்காயம் வெட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்கிறாங்களா என்னென்னு தெரில வெங்காயம் வந்து கம்மி பண்ணிடுறாங்க ஆனால் இதுக்கு ஈக்குவலாக வெங்காயமும் இருக்கணும் உருளைக்கிழங்கு இருக்கணும் பட்டாணியும் இருக்கணும் எல்லாம் இருந்தோம்னா அது ஒரு டேஸ்ட் வந்து ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் காரத்துக்கு கொஞ்சம் மிளகாவும் மிளகாத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக ஸோ கொஞ்சமாக சில்லி போட்டு போட்டால் போதும் 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 ஏன்னா நம்ம அதுக்கு ஒரு சட்னி செய்கிறோம் இல்லையா அதுவும் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் ஆல்ரெடி பச்சை மிளகா வேறு போட்டிருக்கோம் ஓகே ஸோ எல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப இதுவாயிரும் குழந்தைங்களாம் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் காரத்தை கம்மி பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே ஸோ இந்த மசாலா தான் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க ஒரு அளவாக போடுங்க பார்த்துக்கோங்க இன்னொன்று இந்த மசாலா நல்லா வாசனை வருது நல்லா வாசனை இது வந்து அந்த சீரகம் சோம்போட வாசனை ஆமாம் இன்னொன்று உப்பு போட்டால் அந்த கரெக்டாக தெரியும் தெரியும் ஆமாம் உப்பு போட்டால் அதனால் தெரில ரொம்ப காரணம் இல்லை ஒரு காரணம் இருக்காது ஒரு மைல்டாக மைல்ட் பேலன்ஸ்டாக கிட்டத்தட்ட ரசத்துக்கு ஈக்குவலான ஒரு அந்த ஒரு ஃப்ளேவர்ஸ் வருது ஆமாம் டன் பெருங்காயத்தூளை கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரி இதை சொல்ல மறந்துட்டேன் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு வரல பிடிச்சி போட்டிருக்கேன் அது ரெண்டு வாட்டி போட்டிங்கன்னா ஒரு டேஸ்ட் வரும் ஆமாம் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு மசாலா ரெடி ஆ ஓகே காரம் காரம் மீடியமாக தான் போட்டிருக்கேன் வேணும்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் போட்டுடலாம் ஆட்டு பாருங்கள் காரம்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இல்லை நல்லா இருக்குது எப்பவுமே இந்த சமோசா சாப்பிடும்போது அந்த ஒரு ஒரு செட்டிலான ஒரு ப மசாலா இருந்தால் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் ஓகே இன்னொன்று வந்து இதில் நம்ம வறுத்து போட்டிருக்க அந்த மசாலோட தனியே
ஓகே இது ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் சமோசாக்கு தேவையான சீட்டு ரெடி பண்ணுறோம் சரி தேய்ச்சிட்டு உள்ள ஸ்டஃப் வச்சு ஃப்ரை பண்ண வேண்டியது ஓகே இப்போ இது வச்சுன்னு கிணத்தை மாற்றிடலாமா ஆ மாற்றிடலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி மெலிசா தேய்ச்சிடுறோம் ஆ ரைட்டா ஆமாம் சார் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அவர் வேக வேகமாக தேய்ச்சி போடுறாரு பேப்பர் மாதிரி இருக்கு இப்படி இருக்கா அடுத்தது அங்கே குக் பண்ணுறது பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி சுட்டுட்டோம் கல்லில் வந்துட்டு ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் கல்லில் வந்து இது பண்ணணும் ஓகே முழுமையாக குக் பண்ண முடியாது முழுமையாக குக் பண்ணணும் உடஞ்சிடும் அப்பள மாதிரி ஆயிரும் ஸோ ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் லைட்டாக அப்படியே பபுள்ஸ் வர வந்தோன்னே எடுத்துடணும் பெரட்டி விட்டுட்டு விரட்டி எடுத்துடணும் அவ்வளோதான் சரி அந்த ஒட்டவும் ஒட்டாது இப்போ மேலே இப்போ ஒரு அஞ்சு சமோசா மாதிரி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அஞ்சு லேயர் வச்சிருக்கோம் இல்லையா இது ஒட்டாது சரி ஓகே இது அப்படியே இருக்கும் இதை அப்படியே மொத்தமாக ஒரே ஷேப்பாக வச்சுட்டு கட் பண்ணோம்னா அஞ்சு இது வந்து பத்தா பத்து சமோசா போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் தேய்க்கும் போது பார்த்தோன்னே சில பேர் என்ன போடுவாங்க ஆனால் நீங்கள் மைதா போட்டு பண்ணி இல்லை என்ன போட்டுட்டா முடிஞ்சிச்சு அது வேறு மாதிரி போயிடும் ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் ஒட்டா அதுக்கு சொல்லலை அது சாஃப்ட்னஸ் கொடுத்துரும் மொறு மொறு உப்பு இருக்கணும் சமோசாக்கு ஸ்பெஷலே மொறு மொறு மொறுன்னு இருக்கணும் அதுக்கு தான் நம்ம அந்த எண்ணெய் இல்லாமையே ட்ரையாகவே இது பண்ணி மைதா போட்டு தேய்க்கிறோம் மைதா மா மாவு தான் மாவு ஒட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் தேய்க்கிறோம் அது கூட மாவு போட தேவையில்லை ஸோ மாவு போடுற பர்பஸ் என்னென்னா ஒட்டக்கூடாது மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு ஒட்டக்கூடாது இப்போ இது எப்படி என்ன சைஸை கட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அந்த ரெண்டாவது பாதியாக போட்டோம்னா முடிஞ்சிச்சு சரி ஓகே போடுங்க அப்புறமா ஸோ கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இது வந்து பாதி சைஸாக இருக்கு பாதி சைஸ் ஆமாம் ஸோ இது வந்து முக்கோணமாக இப்படி மடிக்கும் போது சமோசா ஷேப் வந்துடும் எப்படி இந்த பொட்டல மடிப்போம் பொட்டல மடிக்கிற மாதிரி நானும் அப்படி தான் சொல்லுவேன் எக்ஸாம்பிள் பொட்டல மடிக்கிற மாதிரி சரி ஸோ இதை ஒட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் மைதா அதே மைதாவை தண்ணியில் கலக்கி வச்சுருக்கேன் அது ஒட்டுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கெட்டியா ஆமாம் கெட்டியா சரி ஓகே அவ்வளோ சரி பொட்டலமாக மடிச்சுட்டு ஆமாம் ஒரு சைடில் வந்து மைதா போட்டு மைதானா பேக் ஆகிடுது ஓகே ஒரு பேக்கெட் மாதிரி ஆயிடுது ஸோ அதுக்கப்புறம் உள்ள மசாலா வச்சு மேலே டாப்பில் வச்சு ஒட்டிட்டோம்னா முடிஞ்சு ஸோ ரொம்ப வைக்க வேண்டாம் ஓரளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப குண்டாக வைப்பாங்க ஒரு சிலர் அந்த மாதிரி வைக்க வேண்டாம் ஓரளவுக்கு வச்சுட்டோம்னா சரி அது பேலன்ஸ் வந்து இந்த இடம் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் மசாலா ஒரு டேஸ்ட் கொடுத்தாலும் இந்த ஓரமாக இருக்கிறது ரொம்ப முறு முறுன்னு அழகாக கொடுக்கும் சரி ஓகே ஸோ இதை பேக் பண்ணிடலாம் அப்படியே வீ ஷேப்பில் மடிச்சிடுறோம் அவ்வளோதான் ஆமாம் இப்போ இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் மடிச்சிடலாமா மடிச்சிடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு நாற்பது சமோசம் வரும் இல்லை தாராளமாக வரும் ஆ தாராளமாக வரும் சரி ஓகே டான் இப்போ எல்லாத்தையும் மடிச்சுட்டு எனக்கு ஆயில் ஃப்ரை பண்ணும் போது காட்டு கண்டிப்பாக டான் தேங்க்யூ வெளியும் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 சமோசாவும் நல்லா கொஞ்சம் ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சு ஃப்ரை பண்ணும்போது அந்த கோல்டு ப்ரௌன் கலர் ஆமாம் ஆமாம் 
வெங்காயம்ரு <laughs> ஓகே இப்போ சட்னி ரெடி பண்ணியாச்சு தாளிப்பு வந்து கடுகு உளுந்து காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில் போட்டு தாளிப்பு போட்டாச்சு ஏற்கனவே ரெண்டு சமோசா வேறு சாப்பிட்டுட்டீங்க இப்போ சட்னி ரெடி பண்ணுற சாப்பில் இப்போ சட்னி வச்சு தாரேன் எத்தனை சமோசா சாப்பிட்டு வைக்கிறீங்களோ கவுண்ட் பண்ணியிருக்காரு பாரு சமோசா நிறையா இருக்குது சட்னி நிறையா இருக்கு ஏற்கனவே சமோசா டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் ரியலி நல்லா ஒரு சொன்ன மாதிரி நல்லா கிரன்ச்சியாக இருந்தது இன்னொன்று உங்கள் சமோசா சாப்பிடும் போது அந்த புதினோட அந்த வாசனை அந்த போட்டிருக்க அந்த மசாலா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய அதிகமான மசாலா இல்லை ஒரு ஒரு மைல்டா ஒரு செட்டிலா ரொம்ப நல்லா இருக்கு சட்னி எடுத்துக்கலாம் சட்னி அப்படி டிப் பண்ணி அப்பா சூப்பர் வா வெரி குட் சட்னி நம்ம சேனல் நானே பண்ணி போட்டு போறேன் கண்டிப்பா பண்ணுங்க வெரி குட் ரெசிபி ரொம்ப நல்லா இருக்கு சட்னி வந்து அந்த சட்பட்டா டேஸ்ட் அந்த புளிப்பு அந்த காரம் ஃபஸ்ட்டு இது டேஸ்ட் எதுக்குன்னா அந்த பச்சை மிளகாய் வர காரம் ரெண்டாவது புளிப்பு அதுக்கப்புறம் அந்த பருப்பு தன்மை எல்லாமே நல்லா இருக்குது சிம்பிள் ரெசிபி வெரி குட் ரொம்ப நன்றி சமோசா சிம்பிள் சொல்ல மாட்டேன் அது பெரிய ப்ராசஸ் பெரிய சட்னி வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபி வெரி குட் ரெசிபி சூப்பர் இது வந்து இந்த சட்னி வந்து இட்லி தோசைக்கு நிலன ஊற்றி ரெண்டு தோசை ஒரு முருவாக கொடுத்தானா இறங்கிட்டு இருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப நன்றி ஒரு பிரமாதமான ரெசிபி கொஞ்சம் உங்க நேரம் கொஞ்சம் அதிகமாக நான் எடுத்துட்டேன் பரவாயில்ல பரவாயில்ல ஆனால் நிதானமாக அழகாக நீங்கள் சொல்லுங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த மெனுவாக சாப்பிட்ருக்கோம் நானும் உங்கள் மூலியமா இந்த மெனுவாக சாப்பிட்ருக்கேன் ஆ ஓகே அதில் ஒரு சந்தோஷம் எனக்கும் இந்த மாதிரி மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்ட மாதிரி பண்ணி தருவீங்களா கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக எனக்கும் ஆசை தான் நல்லா பண்ணணும்ட்டு ஆ டைம் கிடைச்சா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பண்ணி கண்டிப்பாக இந்த சட்னி கேளுங்க சட்னி இன்னும் அல்டிமேட் இன்னும் வெரி கண்டிப்பாக நல்லா மாதிரி பண்ணி தரேன் வெரி குட் ஸோ உங்கள் நம்பர் தரீங்களா என்னுடைய பேர் செல்வகுமார் காசி கண்ணு கேட்ரிங் வேர்ல்ட் பூந்தமல்லியில் இருக்க ஆஃபீஸு சென்னை ஃபுல்லாக பண்ணுறோம் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவும் எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ என்னுடைய நம்பர் மொபைல் நம்பர் நைன் சிக்ஸ் டபுள் எயிட் டபுள் சிக்ஸ் டூ த்ரீ அகைன் டூ த்ரீ ஸோ கல்யாண விசேஷம் இல்லை பெரிய பெரிய ஃபங்க்ஷன் பத்தாயிரம் பேர் இருபதாயிரம் பேர் எவ்வளோ பெரிய குவான்டிட்டியாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் முன்னாடியே சொல்லிடுங்க உங்களுக்கு ரிசர்வ் பண்ணி கொடுத்தோம் சின்ன ஃபங்க்ஷனும் பண்ணலாம் சின்ன ஃபங்க்ஷனாலும் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆசை அவைலபிலிட்டி இருந்தால் நூறு பேர் இரநூறு பேர்னாலும் பண்ணி தரேன் நான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் நிறைய கேட்ரிங் பண்ணும் அப்போட பிளஸ்ஸிங்கோட மேல்கொண்டு மேல்கொண்டு அடுத்த லெவலில் போகணும் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு இடத்துல ஒரு சூப்பர் ரெஸ்பான்ஸ் நிற்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சீ பாய் டேக் கேர்